これはある家の間取り図です。あなたにはこの家の異常さがわかりますかおそらく一見しただけではごくありふれた民家に見えるでしょう。しかし、注意深く隅々まで見ると、家中そこかしこに奇妙な違和感が存在することに気づくはずです。その違和感が重なり、やがて一つの恐ろしく信じがたい事実に結びつくのです。もう一度ご覧ください。あなたにはこの家の異常さがわかりますかこんにちは、ウキスと申します。私の知人に柳岡さんという人がおりまして、先日彼からとある相談を受けました。柳岡さんには近々第一子が生まれるらしく、それを機に家を買う決心をしたそうです。不動産屋を回り、彼は都内にいい一軒家を見つけました。駅から近い割に近隣に自然も多く、中古ではあるものの、なかなか綺麗な家だと言います。ただ一つ、間取りに不可解な点がありました。一階、リビングと台所の間に謎の空間があるのです。ドアがないため、中に入ることができず、不動産屋に聞いてもよくわからないと言います。住む上で不都合はないけど、なんとなく気味が悪いので、この家を買うべきかどうか悩んでいるそうです。偶然にも、私の知り合いに設計士をしている栗原さんという人がいるので、その人に相談してみることにしました。もしもし、栗原さんですかあ、お久しぶりです。受けつと申します。あ、あの、事情を話したところ、一度間取りを見てみたいとのことで、図面のコピーを送り、後日また電話をする約束をしました。もしもし、受けずです。どうも、栗原です。あ、栗原さん、どうも。例の間取り図が届きまして、どうですか今、時間大丈夫ですかはい、大丈夫です。えっ、ー、と、一階にドアのない謎の空間があるということなんですけど、これって何だと思いますかうーん、一概には言えないですが、一つ確かなのは、これが意図的に作られたものだということですね。意図的にですかはい。図面を見てください。この空間は台所に接した2枚の壁によって作られています。この壁がなければ空間は生まれないし、台所も広くなりますよね。台所を圧迫してまでわざわざここに壁を立てたということは、この空間が必要だったということです。なるほど。何に必要だったんでしょうかうーん。もしかして、最初はここを収納スペースか何かにする予定だったんじゃないですかね。例えば、リビング側に扉をつければクローゼットとして使えるし、台所に作れば食器棚になります。ああ、確かに。だけど、途中で気が変わったか、もしくは費用が足りなくなったかで、扉をつける前に断念したんじゃないでしょうか。その時にはすでに工事が進んでいて間取りを変更することができずに無の空間が残されたとかそんなところだと思いますよなるほどじゃあ怖い話みたいなことではないんですねそうですねただえちなみにこの家って中古物件ですよね前の住人はどんな人だったんでしょうかえーと確か30代の男性で奥さんと子供が一人いたそうですこの家はその人が建てたんですかはいそうみたいですちなみに仕事は何をされてたかわかりますかいやーそこまではちょっとそれが何かいや最初にこの間取りを見た時に随分変な家だなって思ったんですよねそうですか謎の空間以外特に気にならなかったんですけど私が変だと思ったのは2階の間取りなんです2階子供部屋を見てください何かこう違和感を覚えませんかえー、うーんあれドアが2つある二重扉そうですそれにドアの位置もおかしいんです例えば階段で2階に来て子供部屋に入るには相当遠回りをしないといけませんよね廊下に1つドアをつければ済むのに
なんでこんなめんどくさい設計にしたんでしょうか確かに変ですねそれにこの部屋窓が一つもないんですよえあ本当だ窓の記号が書いてない大体の親御さんは子供部屋はなるべく日当たりを良くしたいと希望されるものなんですが窓のない子供部屋なんて少なくとも一軒家では見たことないですねへえあれあの今気づいたんですけどこのトイレ子供部屋からしか入れないですね多分子供部屋備え付けのトイレということでしょうね窓のない二重扉のトイレ付きの部屋子供部屋というより刑務所の独房みたいですよねじゃあ子供はこの部屋に閉じ込められてたってことですか今までの話を総合するとそういうことになってしまいますね同時に両親は子供を誰にも見せたくなかったとも言えますすべての部屋がまるで子供部屋を覆い隠すように配置されているんです姿はもちろん声も外からは聞こえないでしょう子供の存在を人に知られてはいけない何らかの事情があったんじゃないでしょうか何らかの事情ところで子供部屋と直接つながってる部屋はダブルベッドがあるのでおそらく夫婦の寝室でしょうねこの部屋にも少し気になることがあるんですえここにシャワー室があるということは隣の洋室は脱衣所を兼ねてると思うんですがそうすると寝室から脱衣所が丸見えなんですよねいくら夫婦とはいえ風呂上がりの姿はあまり見られたくないじゃないですかまあ考えすぎかもしれませんがちょっと精神的に何か異質なものを感じるんですよねうーんあれここにシャワー室があるのにこっちには浴室があるこれって珍しくないですかまあないことはないですがあまり見ないですねちなみにこの浴室にも窓がないんですあ本当だそういうところも含めてかなり変な家ですねうーんそうするとどうでしょうかこの家は買わない方がいいですかまあ間取りだけでは何とも言えませんが私だったら買わないですねそうですかありがとうございますお忙しい中いえいえじゃあまた何かあったらはい失礼いたしますこどもべやよくしつしんしつなぞのくうかんこれほんとにしゅうのうスペースなのかなうんこれ、場所的にもしかしてあれはい栗原ですあたびたびすみませんウケツですあウケツさんどうかしましたあのさっきの間取りのことなんですがはいどうしても1階の空間のことが気になってしまってあのー、もしかしたら2階の間取りと何か関係があるんじゃないかと思って紙を重ねてみたんですそしたら1階の空間が2階の子供部屋と浴室の角にぴったり重なったんですなんか2つの部屋を足渡ししてるみたいだなってああ確かにぴったり合いますねそれであのちょっと思いついたんですけどもしかして1階の空間って通路なんじゃないでしょうか通路例えばですよ子供部屋と浴室の床に1階につながる抜け穴があったとしますそうするとその抜け穴は1階の空間に通じてますよねだとしたら1階の空間を通って子供部屋と浴室を行き来できると思うんです両親は子供を外から見られたくなかったんですよね。でも子供を風呂に入れるときにどうしても窓のある廊下を通らなくちゃいけないじゃないですか。
だからこうして外から見られずに子供を風呂に入れるための裏ルートを作ったんじゃないかなと思ってそれで子供部屋にあるこの棚は抜け穴を隠すために置いたんじゃないかと思ったんですけどどうでしょうかまあ、非常にユニークな考えではあると思いますただやっぱり現実的じゃないですよねあのすみませんただの思いつきなので気にしないでくださいでもそうすると1階のこの部屋はあの栗原さんどうかしましたウケさん今の話もしかしたら正解に近いかもしれませんえところでもう一度聞きますがこの家の前の持ち主には奥さんと子供が一人いたんですよねはい両親は2階の寝室で寝て子供は子供部屋で寝るわけですだとすると1階にあるこの寝室は誰のものなんでしょうかあーうーんそうですね家に遊びに来たお客さんとかまあそんなところでしょうね誰かはわからないですが少なくともこの家には頻繁に来客があったと考えられます来客子供部屋浴室そしてさっきの通路の話今までの全てを総合して考えると一つのストーリーが見えてくるんですストーリーまあ随分現実離れしたバカバカしい話だとは思うんですけど私の妄想だと思って聞いてくださいかつてこの家には3人家族が住んでいた夫婦はとある目的のために子供を子供部屋に監禁していた夫婦はたびたび家に客を招くどういった関係かはわからないがそれなりに社会的地位のある人間例えば会社の重役とか中小企業の社長のようなそれなりに営業力のある人間だと仮定しますリビングで雑談をしてダイニングで夕食を振る舞う夫は客に酒を勧める客は上機嫌で飲み酔っ払ってしまうすると妻が客にこう言う「今日はうちに泊まっていかれたらどうですかそこにベッドルームもありますしもうすぐお風呂も沸きますからどうぞお入りください」客は2階の窓のない浴室に案内される客が風呂に入ったことを確認すると妻は子供部屋に合図を送るすると子供はあるものを持って床の抜け穴から1階の通路を通り風呂場に侵入するそして客の背中に刃物を突き立てるえなんで急にそんな話にいやこれはあくまで想像ですよこういう考えもできるって話です、はあ、突然背中を刺された客は何のことか理解できず抵抗もできないそもそもすっぱだかの上酒に酔ってて頭は朦朧としてるわけです子供相手とはいえ勝ち目はないでしょう子供は何度も何度も客の体に刃物を打ち込む大量の血が流れやがて客は何も理解できないまま床に倒れ息絶えてしまうそれを確認した夫婦はどこかに電話をかけて仕事が無事終わったことを報告するつまりこの家はごく一般的な民家に見せかけた殺し屋の仕事場であるそういう仮説が成り立つんです殺し屋もし現代の日本に殺し屋がいたとしたらこういう形で僕たちの身近に平然と暮らしているかもしれないということです以前数理小説で読んだんですが、風呂場は逃げ場がないし、シャワーで血を洗い流せるので、殺人現場としては最適だそうです。この浴室はそもそもそういう目的で作られた。夫婦は子供を利用し、自分たちの手を汚さずに、この浴室で何人もの人間を殺していた。そりゃ子供を人に見せるわけにはいきませんよね。どう思いますかどうって言われても。まあ、あくまで私の妄想ですよ、はあ、ところでさっき子供部屋の棚は抜け穴を隠すために置いたっていう話が出ましたけど子供部屋にはもう一つ棚がありますよね
。はい。とすると、この棚の下にも抜け穴があると考えられませんかそうですね。もう一つの抜け穴はどこにつながってるんでしょうかえー、っと、物置物置ですか。それなら、この家には死体処理のためのルートも存在していると言えますね。えさっきの話に戻ります。風呂場には客の死体が転がっている。当然、そのままにしておくわけにはいかない。外から見られずに処理する必要があります。そこで、再び抜け穴を使うんです。抜け穴を通して死体を運ぶ。ところが、ここで問題になるのが穴のサイズです。縮尺から目算すると、穴はだいたい直径40センチから50センチくらいです。細身の子供なら通れますが、大人の体は入りません。そこで夫婦は、ノコギリか何かを使って、ちょうど抜け穴に入るくらいの大きさに死体を切断します。夫婦はバラバラにした死体を浴室の穴に投げ込む。ここでまた子供の重労働が始まります。子供は一つずつ。死体の断片を何時間もかけて自分の部屋に運び、そしてもう一つの抜け穴に落としていく。こうして死体は浴室から物置に輸送されるわけです。夫婦はそれを車庫に止めてあったであろう車のトランクに詰め込む。そしてそのまま近くの山か林に捨てに行く。これで死体の処理は完了です。確か駅から近い割に。近隣に自然が多いって言ってたなこの一連の出来事はすべて窓がない部屋で行われることになりますつまり外から一切見られることなく殺人ができるわけですどうでしょうかあーまあ確かに筋は通ってると思うんですけど何か気になる点でもありますかあの仮に今までの話が全部本当だったとして、どうしてここまで凝った仕掛けをする必要があるんでしょうか。外から見られたくないなら、家中のカーテンを閉めればいいだけなんじゃないですかね。ウケスさん、そこなんですよ。普通、人は見られたくないことをするときにカーテンを閉めますよね。殺人ともなればなおさらです。逆に、カーテンを開け放した家の中で殺人が行われているとは誰も思いませんよね。間取りを見てください。この家はやけに窓が多いんです。台所なんて3カ所もあります。まるで外から見てくださいと言わんばかりです。それは決して見られてはいけない部屋から注意をそらすための、いわゆるカモフラージュだと思うんですよね。心理トリックですかそうです。他に何か気になる点はえーと、あ、さっき、抜け穴を通して死体を浴室から物置まで運ぶっていう話がありましたけど、そもそも物置の真上に浴室を作れば、そんな手間をかけずに済むと思うんですよね。なんでそうしなかったんでしょうかそうですね。1階の間取りを見てください。玄関と車庫の向きを考えると、この家は北と西が道路に面しているんじゃないでしょうか。すると、浴室は家の一番奥に位置することになる。獲物を奥に追い詰めるのは、ハンターの心理として当然ですよ。あー、そういうものですか。あの、はい。栗原さんって、探偵でもやってるんですかえ<笑>まさか。まあ、今までの話はすべて仮説ですから、本気にしないでくださいね。私も信じたくないんですよ。まあ、おそらく別の事情があったんだと思いますよ。すみませんね。くだらない話に付き合わせちゃって。いえ、そんな。こちらこそわざわざありがとうございました。また何かあったら。はい。失礼します。もしもし。どうも、柳岡です。あ、柳岡さん、お久しぶりです。実は今さっきまで設計士の栗原さんと話していたんですよ
。それね、あの、何から話せばいいのか。ああ、それについてなんですけど、受けてさんにちょっと謝らなきゃいけないことがあって。え実はあの家、結局買うのやめたんです。えどうしてまあ、受けてさんもご存知だとは思いますけど、あんなことがあったらね。あんなことあれ、今朝のニュース見てないですかなんか、あの家の近くの雑木林でバラバラ死体が見つかったとかでそれで人づてに聞いたんですけど被害者があの家に泊まったことがあるとかないとかでうーんまあ関係ないと思いますけどなんか気持ち悪いじゃないですかそれで今日断ってきたんですで設計士の方は何ておっしゃってたんですかえっとあーいや特に何もそうですかところでちょっとお聞きしたいんですけどあの家の前の持ち主って今どこに住んでるかとか分かりますかこの前不動産屋に聞いたんですけどね売買の契約が終わった途端に連絡が取れなくなっちゃったらしいんですよそうですかいやほんと面倒かけちゃってすいませんそれじゃあまた今度飯でも。あの家がその後どうなったのかは分かりません。栗原さんの推理が果たして当たっていたのか、私には死ぬ由しもありません。ただ一つ、栗原さんも指摘していなかったあることに気がつきました。来客を止めるための部屋とリビングの間に、なぜか小さな窓がついているのです。なぜこの窓が必要だったのか、この窓を通して何を見ていたのか、真相は闇の中です